வணக்கம் உங்களை என்னுடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் அண்ட் ஹவில்டார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான ஜிகே கிளாஸஸில் இணை வரக்கூடிய கிளாஸ் எத்தனாவது கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாவது கிளாஸ் ஸோ ஆல்ரெடி வந்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தோரு கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டி தான் தான் இந்த கிளாஸஸ் ஸோ இதில் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் இது வரைக்கும் எக்ஸாம்லையுமே நம்ம கொடுத்த கிளாஸஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு வந்தோம்னா நிறையாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஸோ சேனலையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுநர் போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் அந்த எக்ஸாம் அப்டேட்டுகள் வாங்கினா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்க கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கான் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் இஸ் நவுன் அஸ் த எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் என அழைக்கப்படுகிறது எது அப்படின்னு மாதிரி கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஆப்ஷன் டூவில் ஏடிபி ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்தால் ஏடிபி அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்தால் ஆர்என்ஏ அப்படின்றான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லுடைய ஆற்றல் நாணயம் ஓகேவா அதாவது இந்த எனர்ஜி ஆஃப் இந்த எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் செல் அப்படிங்கிறது எது பார்த்திங்கன்னா சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஏடிபின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஏடிபின்னு நம்ம கேட்டுப்படுறோம் அதில் இந்த டி வருமா இல்லை இந்த டி வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் நிறைய பேர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி வராது இந்த டி தான் போடும் ஓகேவா ஸோ ஏடிபி ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஏடிபி சொல்லப்படுது எது ஸோ இந்த ஏ இந்த ஏடிபி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்லுடைய ஆற்றல் நாணயமாக வந்து தான் ஏற்றுக்கக்கூடியது ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதில் கரெக்டானது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்க ஏடிபி ஓகேவா ஸோ ஏடிபி ஆர் செல்லி நாட்டில் நானே மகள் அனுப்புறா இருக்குது ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ இந்த ஏடிபி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மைட்ரோ கண்ட்ரி தான் சொல்லுவாங்களா ஸோ மைட்ரோ கண்ட்ரி அதில் வந்து இருக்கும் ஏன்னா மைட்ரோ கண்ட்ரியாக தான் இருக்கா செல்லுக்கு ஆற்றல் மையமாக அனுப்புறா இருக்கும் அந்த ஆற்றல் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் இருக்கா இந்த ஏடிபிங்கிற ஒரு அழகால் அனுப்புனா அழகக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதையுமே நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின்ஸை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த தமிழ்நாடு கோஸ்டல் கெட்ஸ் ஏ லார்ஜ் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரெயின் டூரிங் டேஷ் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கடற்கரை டேஷின் போது மழையின் பெரும் பகுதியே பெறுகிறது ஓகேவா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு கோஸ்டல் இருக்குல்ல அந்த பகுதி வந்து பார்த்தா எப்போ எந்த காலகட்டத்தில் அதாவது மா இந்த மாதத்தின் போது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மழை பெறும் அப்படி மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து போகும் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து போனால் டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரி அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி மந்த் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே தமிழ்நாடுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எந்த மான்சூனில் வந்து பார்த்தா மழை கிடைக்கும் அப்படின்னா வடகிழக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ வடகிழக்கு ஸோ ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தென்மேற்கு பருவ காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவ காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மழை கிடைக்காது கேரளா பகுதியில் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அதே இந்த வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் தான் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த கா காற்று வீசுகிறப்ப தான் தமிழ்நாட்டுக்குமே வந்து அதிகமாக மழை பெறும் ஓகேவா அப்போ அந்த வடகிழக்கு பருவ காற்றுங்கிறது எந்த மாதத்தில் வீசும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே கண்டிப்பாக தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதத்தில் வந்து அதிகமாக மழை வரும் இப்போ யோசிங்க ஸோ பொதுவாகவே வந்து பார்த்தா அதிகமாக மழை பெறக்கூடிய மாதம் எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்டோபர் மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் அதுவும் டிசம்பர் அந்த காலகட்டம் தான் வந்து அதிகமாக வந்து நான் இருக்கும் ஸோ அது இதில் பர்டிகுலராக அந்த தமிழக கட்டத்தை ஒட்டி மழை அதிகமாக பெறக்கூடிய மாதம் அப்படி சொல்லக்கூடிய இதுன்னா அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து நவம்பர் மாதம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அக்டோபர் நவம்பர் தான் வந்து முக்கியமானது இந்த அக்டோபர் நவம்பரில் இந்த வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் மூலமாக வந்து சாரி வட வடகிழக்கு பருவ மழை வந்து நம்ம கிடைக்கும் ஓகே புரிஞ்சுருக்கணும்
ஒன்று இருக்குல்ல இருக்குல்ல அதாவது ரிசிப்ட் அண்ட் இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஓகே சார் அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தின் ரசீதுகள் மற்றும் செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இதுதான் வந்து பண்ணால் அரசாங்கத்துடைய வரவு செலவு திட்டத்தை வந்து பண்ணால் சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிக்கையாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த அறிக்கை வந்து பண்ணால் எப்போதைக்கு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தோடைய முடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு பண்ணால் சொல்லப்படும் ஓகேவா ஸோ அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் இருக்குல்ல பட்ஜெட்டுமே இதன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடப்படுறதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த அரசாங்க வரவு செலவு திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்க்க அறிக்கையாக வந்து பண்ண வைப்பாங்க அது அது என்னங்கிறத தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அரசாங்கத்தையும் ரசீது மற்றும் செலவுகள் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய கேபிட்டலில் வித்துன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட ரசீது தான் ஓகேவா ஸோ அதையுமே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க கவர்மெண்ட்டோட ஒரு கேபிட்டல் எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்தையும் ரசீதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கணும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அக்கௌண்டிங் டு தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆல் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எக்ஸெப்ட் ஓகேவா ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின்படி அனைத்து அடிப்படை உரிமைகள் ட தவிர ஓகேவா அதாவது இல்லை என்ன கேட்குறாங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் இல்லாத இது அப்படி மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது பால்டியிலேருந்து கேட்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஆப்ஷன் டூவில் தான் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சொத்து உரிமை சொல்லப்படக்கூடியது ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஓகேவா ஸோ ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அதாவது சமத்துவத்திற்கான உரிமை ஆப்ஷன் ஃபோரில் வாங்கினா ரைட் டு ஃப்ரீடம் சொல்லியிருக்கான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பின்படி அடி அடிப்படை சாரி அடிப்படை உரிமையில் இல்லாத இது ஆடு ஒன்று தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் டூவில் இருக்க ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இந்த சொத்து உரிமைன் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது ஏன்னா சொத்து உரிமை முதல் அடிப்படை உரிமையெல்லாம் இருந்துச்சு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஓகேவா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருத்திருப்பாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு வந்து போனால் இதை திருத்திடுவாங்க ஸோ அந்த சொத்துரிமைங்கிறத வந்து போனால் அதை எடுத்துகிட்டு அது தனியாக தனி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து கொண்டு வச்சுருவாங்க ஓகே அதை வந்து சட்ட உரிமையில் வந்து நான் வச்சுருவாங்க லீகல் ரைட்டில் வச்சுருவாங்க பட் இந்த சொத்துரிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இது அடிப்படை உரிமையாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போதைக்கு வந்துனா ஆர்டிக்கல் முந்நூறு ஏ வந்து பார்த்தோன்னா இருக்குது சொத்து உரிமைங்கிறது ஓகேவா ஸோ அதேமாதிரி தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா அதேமாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா பர்டிகுலராக அதை தான் திருத்தினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ கொஷின்ங்கிறது இந்த மாதிரி தான் கேட்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதை முக்கியமாக திருத்துறாங்க எந்த ஆர்டிக்கல் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ இந்த இப்போ சொத்துரிமையோட ஆர்டிக்கல் வரைக்குமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் இப்போது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது தான் இருக்கும் இங்கே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் எக்ஸிப்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ மற்ற எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ரைட் டு அகேன்ஸ்ட் இந்த சுரண்டலுக்கு எதிரான ஒரு மஞ்சள் அதாவது யார்டிகள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தடிமையும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்போ ஆறுலேருந்து பதினாலு இது குழந்தை தொழிலாளர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எதிராக இருக்க கூடிய தான் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் சொல்லப்படக்கூடியது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது அனைவரும் சமத்துவத்துக்கான உரிமை சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஒரு தனிமனிதனுக்கு சரி எல்லாருக்குமான வேலை வாய்ப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் அதே மாதிரி ரைட் டு ஃப்ரீடம்ங்கிறது சுதந்திரம் ஓகே ஸோ தனிமனித சுதந்திரம் அவனை சட்டத்தில் எந்த வந்து தான் பாதுகாக்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதுதான் இருக்கும் ரைட் டு ஃப்ரீடம் சொல்லக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் வரக்கூடியது ஸோ அதில் வராதது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ இந்த வீடியோஸில் கொஞ்சம் சவுண்டு எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ எடுத்துவாம் பிளாங்க்ஸ் டு விச் குரூப் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மண்புழு எந்த விலங்கு ராஜ்யத்தை சேர்ந்தது ஓகேவா ஸோ மண்புழுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான இதை சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ எந்த ஃபேமிலி செஞ்சது அப்படின்னு கேட்கலாம் அதான் ராசியத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து அனலிட்டா ஓகே ஆப்ஷன் டூவில் வந்துனா மொலுஸ்கா ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்துனா ஆர்த்தோ போடா ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்துனா நெமோட்டோட்டா ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எத்துவாம் அதாவது இந்த மண்புழுன்னு இருக்குல்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபே குரூப்
நம்ம இதில் குஜராத் பகுதியில் இருக்கக்கூடியதான் ஊர்கள்லாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக முகலாய காலத்தில் மேற்கத்தி வருத்தத்தின் பெரிய ஒரு தளமாக இருந்தது இது அப்படி பார்க்கும்பொழுது குஜராத்தில் கேட்குறாங்களா குஜராத்தில் கேட்கும்பொழுது அது சூரத் தான் ஓகே ஸோ இப்போதுமே சே குஜராத்தில் சூரத்துங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு வணிகத்தளம் தான் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அதாவது முகலாய காலத்திலே வந்து தான் பெரிய ஒரு வணிகத்தளமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்ததுக்கப்புறமும் சரி அதை வந்து பெரிய ஜவுளி துறையில் வந்து பெரியதாக தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போவுமே அது ஜவுளி துறையில் ஒரு முக்கியமான இடத்த பெறக்கூடிய இடம் தான் அதுனா சூரத் ஓகே ஸோ சூரத் அப்படிங்கனாவே சூரத் ஜவுளிகள் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அதை எப்படியே தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா சூரத்தில் புகழ்பட்டது இது அப்படி மாதிரியான ஒரு விஷயமும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சில இடத்துல வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிற கொஷின்ஸ் சில இதெல்லாம் கேட்டு விட்றாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி சொல்கிறதே மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நட்டி ஓகே நட்டி ஈஸியாக ஃபோக் டான்ஸ் ஆஃப் விச் இண்டியன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ நாட்டி என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் நாட்டுப்புற நடனம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஒன்றுனா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஆப்ஷன் டூ லாங்னா பீகார் ஆப்ஷன் த்ரீ லாங்னா கேரளா அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் லாங்னா நாகாலாந்து ஓகேவா ஸோ இதில் நட்டி அப்படிங்கிற இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்குல்ல சாரி ஃபோக் டான்ஸ் இருக்குல்ல ஃபோக் டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையுமே இருக்குன்னா ஃபோக் டான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த நாட்டுப்புற நடனங்கள்னு சொல்லப்படாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது நட் நட்டி ஓகே ஸோ இந்த நட்டிங்கிற ஃபோக் டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்தில் ஆடக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்றில் இருக்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஓகே ஸோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நட்டிங்கிற ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் வந்து தான் ஆடப்படுகிறது இது நிறைய திருப்பதி ஒன்றா திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ அப்கமியிலுமே கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ இதில் கேரளாங்கிறது வந்து பார்த்தா ரெண்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஏன்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வேறு ஃபோக் டான்ஸ் வேறு ஓகே அது ரெண்டையும் கொடுத்து குழப்பிக்கக்கூடாது கேரளாவில் ரெண்டு ஏன்னா ஒன்று கதக்கணி இன்னொன்று வந்து பார்த்தா மோகினி ஆட்டம் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தா கேரளா மாநிலத்தில் ஆடக்கூடிய ஒரு ரெண்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வந்து பார்த்தா இருக்கக்கூடிய ஓகே புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹூ ரோட் த புக் குலாம்கிரி ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குலாம்கிரி புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் ஓகே ஸோ குலாம்கிரி புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஓகே ஸோ ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஆப்ஷன் டூவில் வந்தால் நாராயண குரு ஓகே ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்தால் ஜோதிராவ் பூலே ஓகே ஸோ அதாவது ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்தால் காசிதாஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குலாம்கிரி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை எழுதுன ஒரு யாரையும் கேட்குறாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ புக்ஸை வச்சு கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வந்தோன்னா எல்லா சிஃப்டும் கேட்க வாய் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இனிமேல் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் புக்ஸு இந்த குலாம்கிரி புக்கே ஆல்ரெடி கேட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க எம்டிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இனிமேயும் இந்த புக்கை ரிட்டன் கேட்க திரும்பவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த திரும்ப ஒரு கொஸ்டின் கேட்ட கொஸ்டின் திரும்ப கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் கேட்கலாம் அதனால் குலாம்கிரி அப்படிங்கிறது யார் எழுதுன புக் அப்படிமா கேட்குறாங்க ஸோ குலாம்கிரிங்கிறது யார் எழுதுனது ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்க ஜோதிராவ் பூலே ஓகே ஸோ ஜோதிராவ் பூலே அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த குலாம்கிரி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வந்து பார்த்தா வேறு அந்த மாதிரி கேட்கலாம்னா ஜோதிரா போல எழுதிய நூல் எது அப்படிங்க மாதிரி அப்படியே மாற்றி கேட்கலாம் அல்லது புக் டைட்டிலில் கொடுத்துட்டு அந்த புத்தகத்தை எழுதணும் வரையா அப்படிங்க மாதிரியும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு விதமாக கேட்டாலுமே ஆன்சர் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஒன்று தான் ஒன்று எழுதிடுறவங்க யார் அந்த புக்கோட நேம் இது ரெண்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலுமே உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெகஸ்தானிஸ் அண்ட் அம்பாசிட்டர் வா அம்பாசிட்டர் வாஸ் சென்ட் டு தி கோர்ட் ஆஃப் த டேஸ் பை தி கிரீக் ரூலர் வெஸ்டேசியாஸ் செலுக்கஸ் நிக்டர் ஓகேவா ஸோ மெகஸ்தானிஸ் ஒரு தூதுவர் மேற்கு ஆசியாவின் கிரேக் ஆட்சியாளரான செலுக்கஸ் நிக்டர்கரை டேஸ் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் ஓகே ஸோ மெகஸ்தானிஸை சேர்ந்த ஒரு வெளிநாட்டு
சந்திரகுப்த ஆட்சியர் இது அவருடைய அவைக்கலை அவைக்கலத்துக்கு வந்து நான் அனுப்புனார் மெகஸ்தானிஸ இல்லை யார் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திரகுப்தருடைய அவைக்கலத்துக்கு வந்து நான் வந்தது மெகஸ்தானிஸ் அப்படிங்க மாதிரி கூட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க இங்கே இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் மெகஸ்தானிஸ் கிரிக் ரூலரான செலுக்கஸ் நிக்டர் யாருடைய அவைக்கலம் சந்திரகுப்தர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்காங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு த சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் எமங் த ஆல் த ஸ்டேட் யூட் கேரளா ஆக்குபைடு த டேஷ் பொசிஷன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்லை ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிகே வச்சு தான் கேட்குறாங்க இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கும்படி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அனைத்து மாநிலங்களில் யூனியன் பிரதேசங்கள் கேரளா கல்வியறிவின் அடிப்படையில் டேஷ் நிலையை ஆக்கிரமித்துள்ள ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் சுத்திர மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரிலாம் ஒன்று ஃபீல் பண்ணாதீங்க கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முடியும் தான் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் கேரளாவின் கல்வியறி அடிப்படையில் வந்தால் கேரளா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படி மாதிரி கேட்டுருக்காங்க ஓகே ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்தோன்னா ஃபிஃப்த்து ஓகே ஐந்தாவது ஆப்ஷன் டூவில் வந்தால் தேர்டு மூன்றாவது ஆப்ஷன் ஃபோர் தேர்டில் வந்தால் செகண்ட் இரண்டாவது அந்த ஆப்ஷன் ஃபோர்த்து வந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு முதல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எல்லாருமே தெரியும் ஓகே ஸோ கேரளாங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்துடும் கல்வி அறிவு வீதத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் இடத்துல தான் இருக்குது இப்போ கரெக்டான ஆன்சருமே வந்து பார்த்தா ஆப்ஷன் ஃபோரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தான் வரும் ஓகே அப்போ புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ சென்சக்ஸ் வச்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே ஸோ எப்படி நான் புக்கு டாபிக் சொன்னால் அதே மாதிரி தான் சென்சக்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிராலினி சாராபா ஈஸ் நவுனா ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மிராலினி சாராபாய் பின்னரும் மிக பாரம்பரிய நடன வடிவங்களில் அறியப்படுகிறார் அப்படி மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்துனா பரதநாட்டியம் அண்ட் கதக் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ லவனா சாரி ஆப்ஷன் டூ லவனா கதக் அண்ட் கதக்கலி ஆப்ஷன் த்ரீ லவனா பரதநாட்டியம் அண்ட் கதக்கலி அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் லவனா கதக் கண் ஒடிசி ஓகே ஸோ சில பேருக்கு ஒரு டான்ஸை கொடுத்து குழப்பனாவே ஒன்றும் தெரியாது ரெண்டு டான்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்களே அப்படி மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் சிம்பிள் தான் இப்போ வந்து மிராலி நீ சாராபா அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க பரதநாட்டி ஆடுவாங்க அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னொரு டான்ஸ் என்ன டான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட்டு குழப்பிக்க கூடாது அது கதக்கா கதக்கலியா அப்படிங்க மாதிரி ஏன்னா சில அது ரெண்டு கதக்கலுக்கும் கதக்கலிக்கும் வந்து பார்த்தா ஸ்டார்டிங் ரெண்டு ரெண்டு எழுத்து ஒன்றா தானே வருது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ மிராலி நீ சாராபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே அவங்க முக்கியமாக பரதநாட்டியம் விடுவாங்க அது கூட வந்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தா பரதநாட்டியம் மற்றும் கதக்கலி ஆடக்கூடியும் ஓகே ஸோ பரதநாட்டியம் அண்ட் கதக்கலி ஆடக்கூடியவங்க தான் இந்த மிராலினி சாராபா ஓகே புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ கேஸ் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து மிக்க நன்றி இதே மாதிரி என்ன கிளாஸ் இருக்குது நம்ம ஜாலி தொடர்ந்து ஃபாலோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க இந்த கிளாஸஸ் சம்மந்தமான எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் இதுவும் கண்டிப்பாக கீழே கவுன் பாக்ஸில் எழுதுங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா எக்ஸ் வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா சவுண்டு தான் ஸோ மன்னிச்சு கேட்டு நீமே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட கருத்துக்கள் கவுண்ட் ஆகிடுதுங்க கீழே வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எ